我今天去看自行车去，想买一个长途用的嘛，得扛罩，不能太沉，质量好点的，最主要是骑的舒服一些的。哎呀，也不知道选哪款好，要是有这个骑行爱好者哈，你们有经验的可以给我推荐推荐。我主要是骑长途，最好是骑上坡别太累。哎呀。哪有自行车骑上不太累？我不是不能吃苦，而是我的体力有限。我要想一天能多骑一些的话，呃，尽量挑个好一点自行车吧。如果一台好的自行车能具备上坡不是很累，呃，承重没压力，呃，结实扛造，别动不动就爆胎，要是能满足以下要求，基本上没问题。然后我。调个自己坐的比较舒服的姿势就可以了。我在这穷幻想啊，其实哪有那么好的自行车呀？差不多就得了，我先去看。看看导航在这儿，哎呀，真晒呀！浦东这边这个地方人比较少，这是一个奔驰的四 S 店呢，还是？啊，啊，我那车在这附近，好像还好像还真在这附近，<笑>进去吧。<笑>我看这辆车在奔驰大院里，应该是。二七五啊，六五零，六五零，二七五的，哦，我想放个标准线吗？我我想试一下，它这个不知道沉不沉呀？哦，这个好像有点沉，它钢架，骑长途扛造一点的，就是耐用一点的，我自己也不知道哪款好。我们这款跑长途最多的，是吧？对，就是它本身设计方向就是重装长途。哦，对，主要是拖行李，不是原装的哈，我只是拿过来给你。哦，不是原装的。对对对，原装。那它这个这个胎是防刺的。这不是。不是啊。对。这个把是公路把。嗯、这轮子看起来蛮小的，不太像二七点五的。嗯，这六五零换算过来是二七五，是吧？对，因为它是和那个什么山地和公路的叫法不太一样。哦，它就属于它这个是属于山地的叫法吗？哪个？这个轮子呀？嗯，应该说的是叫公路的叫法。公路的叫法。对，山地的叫法是叫二七五。哦。二七五二九，这个是山地的叫法。哦、oh. ，然后六五零和七零零这个是公路的车。哦、oh. 以前经常骑车吗？以前骑车，骑车，但是自己还是不太会修。就是你，比如说这个轮子拆下来哈，这这都得拆呀。嗯。看你怎么骑，如果你从出发点一直到终点都一直骑，不需要考虑拆。一直骑。就是还有一个问题，就是如果中途有爆胎、扎胎这种情况呢、啊，自己会修最好。就我必须得自己会修，因为走的是很偏僻的地方。自己会修，就是你能够。我必须要我我现在家里有其他的车子嘛，我现在在家里面
弄八胎呢，就是外胎内胎拔掉。但是这个地方我自己安啊，有的时候就安的不平行了。快拆这个对后轮这个地方。对的，有的时候紧一点升一点哈，这个轮胎就好像要有点偏。嗯，把车子倒过来，装完之后呢，它它是自然下落，能够卡紧的。就是你要放地上呢，哦、你要保证，就是这、哦、我演示一下去。嗯这个自救，因为我自己是我是一个人骑。前轮吧，嗯，前后都一样啊。嗯。就比如说你要把快拆松下来之后，嗯，你车子装上之后，你要这样晃一晃，然后车子立正了之后，晃一晃，锁上。嗯，然后。一个方法呢，就是，呃，你把坐垫呢，就还是原来的坐垫哈，你骑行的时候，你比如说你扎胎了，你把车子倒过来。这能倒过来吗？立起来。我前轮还好点就愁的后轮。后轮呢，其实你一旦一旦说它爆胎了，那我不能补，一般都补不好，就得换。练练练就出来了，就是任何的事情，你只要<笑>确实得练。只要你有想过这个要去怎么操作、怎么做就可以。前轮好拆，就后轮，因为它有这个。前后的拆法一样，一会我可以跟你说那个需要注意在哪个地方。嗯。比如说你拆完之后，你需要往上装的时候，其实后边轮现在也是需要动的。嗯嗯，拿下来之后往下放，放上去之后，你两边卡上，完全卡好之后，你就把它没卡好。对，现在是没落到底。嗯，你等它落到底之后呢？对。然后你把这个快拆杆旋紧，再装，这个扣扣下去，你要调整好这个力度。这个手可以一边压一压，感觉力度不够就旋这个螺丝，嗯、然后锁上，嗯，转一下它蹭不蹭碟，不蹭碟了就 OK。嗯，然后是这边，就是这个后轮太，嗯，太繁琐了。后轮呢，你需要的注意，因为它注意它这个还有那个什么牙盘，还有。嗯。你比如你拆的时候，嗯、手呢勾着这个后拨，这个地方是完全离开间隙的，知道吧？这个时候呢，是完全取下来的。哦、你主你主要的问题在于怎么装上去。嗯，就是你装的时候，你要看这两个链条，你要让它分开。嗯，这个飞轮最好是能卡在第二飞或者第三飞，就第二啊、哦，第二第三个。对，然后这个时候呢，后拨往后压。往后压，它、就是、压完之后，你又看这边，嗯、哦，看这个碟片是否放进去那个来轮片的中间。嗯，然后这样用手压下去，这样压到底就 OK 了。哦，对你只要保证这个到底了之后，剩下的锁上的步骤和前边一样、哦，你找好力度。我当时就看了这链条，还这太繁琐了，我就。主要的问题在于你放的时候，你要保证这个飞轮是在它两个中间就行了。哦，就已经解决这个问题了。然后你要是这样正装呢，你装完之后呢，就是你比如你松开。嗯，这个时候你可以看你能晃得动，对吧？嗯、啊，那你要看看，哎，这个时候还得紧，是不是？之后你就扣上就完了。嗯，就是你要先晃一晃。如果说你要是偏的，你比如说这样，嗯，先腿顶着，装上来就是这边，啊、对的一边宽一边我我就是这样子。那个时候你可以看到一边是顶上的，那边是这边是完全凸出来的。哦、嗯，这个就是锁的时候。对，我就犯了这个毛病，所以就左右晃动晃动，让它在中间。就是它是两个平行的、一样对等的凹槽、哦，你要晃一晃，让它在完全落地的情况下，哦，锁上，嗯，就 OK。我以前就是这样子，然后就还搞不定了，当时。你以前骑骑公路不是？我不骑公路，我以前骑的是旅行车，因为我那时候就是长途嘛，平板。呃，我那是旅行版，旅行的，就那个那、这个蝴蝶版。那还好，这个你能骑那个把，这个把你适应起来是吧？嗯，你先试。这个是第二辆车子，刚刚那个我嫌车胎小，嗯，这个是大轮子的。对，你冬天去海南，夏天时候往大自那个新疆，有些地方凉快。上次就是去了。冬天去过年在那待了一个月，哦，然后骑了一段时间。哎，它这前轮后轮就看起来不一样大呢。一样大。哦，这个肯定是一样大。就是你看它外胎上写的那个。哦，对，是，就是。那个是。嗯。要看这个。这个能
，理论上来说，你的肾功能下，就看你觉得前面这个间距啊距离会是一个难受的事。嗯，因为我我七五 M 七五 S， 你能七 M， 我就能七。这两个我都试过。那你所以我才说，我说理论上这个女人驾驭，哦，因为多数女孩子的四肢比男生都长，嗯，同样身高来说，对。那个我不是嫌车架大小，就轮子它小。那个要是俺俩大轮儿，<笑>我一下就看上这个轮子了。<笑>单单这俩轮子来比，这个轮子是真行。嗯。<笑>哎，你说他这个牌子的车子，就是出山地车，有名的比较多是吧？嗯、那前面要是安车架，就是那个架子放那个，不呃，对，后面也安的话，是、就、不是还得加个一千来块钱呀？嗯，差不多。那个这架子倒蛮贵的。架子。那假设我自己买，然后到时候你帮我。你自己买，只要孔 O 配 OK 的都能装。啊、哦，孔 O 配就行。主要是看孔 O 配 OK。哦哦。其他的无所谓。然后前面我怎么看人家前面这儿也有两个什么架子，就放那个，呃，那个睡袋什么的，它是怎么装的呀？它有装这个位置的，或者说直接放架子顶上的，也有装这个位置的。哦。哦就是还得再买架，再买三种架子。嗯，不一定是三种架子，就是有些呢，它是有个车手包。车手包不行，我得有个架子，我放睡袋。另外一种呢，就是有个货架在啊，那个我知道。还有一种就是在侧壁上。我车壁得安，后边得安，前面上面还得安。重装出行，想想都打怵。<笑>要的就是那个劲儿，越知道不一定行的事儿，要挑战一下。这是山地车，哎呦妈，这大胎。哎，他这个车子是那个是叫什么旗下的？是不是那个？这是独立的品牌。独立的品牌呀、啊。哦哦，我还以为你可能那叫什么客来着？你可能看的是他家的另外一款车的名字而已。哦。就是这款车是八六年建厂的。哦，他自己独立品牌。他那个底下临时出的那个子系列，用了他们家的名字而已。哦那你说这个牌子的车子哪种车子是主打的呀？它主打的，做山地车，就是嗯，制造山地车。就是它原来也做公路，嗯，开辟了一个新的方向的越野公路，就是整个自行车市场，他们家也被说是第一家。哦，所以我找这种车子，找质量好的，就找到这个了。因为本身这个品牌进入中国市场。嗯，你说的那个品牌呢？它进入中国市场早，而且他们广告做的多。对，那个崔克。你也可以看到它的价位也高，就同样。就是卖公路车的。同样同样配置的，至少比这个品牌要高出来一两千。嗯，崔克，我就是想买，也不是说性价比，就是实用一点，我得实用啊，我长途啊。不能花钱修腿呀、啊。最早我们这个名字呢，他起诉过我们，说我们上面不合法。但是后来一查，他们用那个名字才没几年，我们这个车八六年的，我们车这个品牌就八六年就已经开始三十多年了，还当时他们也没告成，还还打商标管，真真行，是是，他坐杆儿。直的，这个是有些于，有些往后的，对，那个是，嗯，原装座杆其实就可以，对，就是原装的和你刚才我说测试的那个差不多，差不多一样的角度，嗯、因为那个也是有点后飘、嗯，但是它设计上不太一样的。那之前给我不是这个座椅，之前那座椅是原装座椅吗？那个还、嗯、这个不是，还还,还算挺舒服那个，这个不是，但是原装我就不知道舒服。但是这个软硬和,和那个一样，啊、嗯，没有什么太大差异，哦。挡泥板你说用装吗？嗯，看使用。应该不应该不用，我也不用。绝大多数不需要用。嗯，我应该不用装。因为有些汽车都还是拆了，这个看个人使用啊。我尽量嗯尽量不用，因为不是绝对。只要换轮子的时候，那挡泥板得往上上，后面车架往上装。嗯，挡泥板呢，理论上装上来说不影响拆装拆台，就是它稍微受一点点限制。啊，对呀、啊。装挡泥板的没有不装的帅。<笑><笑>
，就这样看是最好看的，像公路车，又像那个越野车，越野的轮胎。等一下，我行，我知道了。嗯、哎，那你有没有渠道？我就咱就私底下就就那什么，你有没有渠道给我弄点那个车架，或者你帮我在网上找呗？这个东西里边的设计东西很多哈，不是我不帮你找，因为第一有些东西我不熟悉、哦，就是这个东西质量怎么样，不是我能决定。哦哦哦，就是、我可能只是看了图片买过来。啊、哦，我能理解。对，我啊、哦，我主要是尺码，我怕。对。没办法给你确定这个东西它 O 不 OK， 是否能坚持到你的、哦。我能理解。我那个什么，我我也不是那样的人，这样是质量好不好，我也找不到。是我们一般是会说明的，因为嗯是，我们也采购，要么就采购品牌的，对，品牌的大多数品牌它有保障的质量，嗯，对，有其他非品牌的，它第一呢没有那么长时间的市场叫什么测评。对，对，就没办法很准确的跟你说出来这个。它用的材料材质都是不一样的，别看是不锈钢，嗯。哎，对的，对的，有高强度的。实际上它就不锈钢的就很低了。啊，对的。<笑>哎，你还懂一些，我我还算是内行。那你说除了不锈钢，还什么的材质能结实一些呢？因为不锈钢顶多就不生锈，它也不是说有，就硬一点儿。它主要的现在市场价是不锈钢的和铝合金的。啊，铝合金还不如那个不锈钢。也有钢的，但是嗯，看看个人也有钛的。行。钛的太贵了。这把我给热的，这边呢一排全都是呃仓库啊，还有这个呃还有这个各种汽车的售后维修的这么个点啊，还有这脸的哪都是热呀。我这个自行车呢，它也不是什么专营店，它也是个仓库。上海呢就是这点好，什么货都能找得到，而且呢。可能全国各地也就那么几个点儿、几个仓库，没准就一两个呢。哎呀，还在上海。呃，刚刚那个自行车可以，看起来还挺抗造的，特别是那个胎。刚才小哥哥也说了嘛，这个胎已经没有了，几百辆自行车你都找不到一辆这个胎。反正还行，比呃公路自行车呢肯定要重很多了，因为长途车嘛。一是它用的那种有点像越野胎似的，二是呢，它这个钢架呢要沉一些，但是拖东西比较稳。嗯、呃，我可能会考虑这车，我先看看吧，明天或者后天抽空再看看捷安特的。这车是六千四的啊，然后小哥哥能给我五千六，我私底下就跟他交易了。然后我再买点货架，货架有点贵啊，随便一个架子五百多，前面还得架子呢，架子一买就一千来块钱，放行李呀、啊，嗯，我先回去了啊，这没有空调，这热的眼皮都挑不开了，哎，我今天啊遇到自己喜欢的车子，特别高兴，回到家了，立马做了三个菜。鱼、凉拌黄瓜，这个是口水鸡，我有好多天没吃肉了，也没吃鸡，也没吃鱼的。我先洗个澡，一身汗。